Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment gagner entre 500 et 1000 dollars chaque fin du mois. Vous êtes étudiant, diplômé sans emploi, vous vous demandez comment gagner votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment gagner de l'argent sur Airbnb. Airbnb, c'est quoi Airbnb est une plateforme en ligne qui met en relation des particuliers qui veulent louer leur maison temporairement et des voyageurs qui cherchent des maisons à louer. Alors, on passe derrière mon écran, je vais vous montrer tout ça de A à Z. Chassez que pour le faire, vous avez besoin d'un téléphone portable ou bien d'un ordinateur mais il est beaucoup plus recommandé d'utiliser un téléphone portable pourquoi parce que vous devez répondre instantanément aux messages des voyageurs qui souhaiteront réserver votre logement mais pour l'exemple d'aujourd'hui je vais vous montrer ça sur mon ordinateur parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous d'abord il y a deux termes en, en, sur airbnb qu'il faut comprendre il y a le terme voyageur il y a le terme hôte le terme hôte c'est quoi hôte veut dire quelqu'un qui a une maison sur airbnb c'est à dire que vous avez une, un appartement une chambre une villa vous la mettez sur airbnb vous airbnb vous appelle hôte d'accord et les voyageurs vous appellent hôte dans, dans, dans cette activité vous appelez hôte ok le voyageur c'est celui qui vient sur airbnb il réserve une maison à louer sur Airbnb, d'accord Que ce soit une maison, une range, une cabane et autres. En tout cas, un logement sur Airbnb, c'est lui qui vient réserver un logement sur Airbnb, il s'appelle voyageur, d'accord Il l'appelle sur Airbnb voyageur. Le voyageur, c'est celui qui réserve une maison à louer sur Airbnb. Le autre, c'est celui qui a une maison à louer sur Airbnb, d'accord ouais. Alors ici, nous arrivons sur l'interface de Airbnb. Ça, c'est quel côté Sur Airbnb, d'abord, il y a deux côtés. Il y a le côté du voyageur, il y a le côté du hôte. Là, nous sommes du côté du voyageur, d'accord Alors, on va chercher une zone géographique sur Airbnb. Conakry, par exemple. Conakry. Ok. Du 20 au 24. Partons du principe que nous sommes deux adultes. Alors, ça c'est les maisons qui sont à Conakry, qui se louent à Conakry sur Airbnb. Ok Les maisons qui se louent sur Conakry, sur la plateforme Airbnb. Il y a 32 logement enfin 132 logements sur airbnb on va appliquer le filtre chambre voilà on dit qu'il y a 32 chambres dans un rayon de 45 km vous voyez à quoi ressemblent les maisons cette carte là regardez bien ma souris cette carte là c'est la carte géographique sur laquelle se trouvent les maisons qui se louent sur airbnb dans cette localité d'accord alors, ça c'est les chambres, ça c'est uniquement les chambres. Ça c'est tous les maisons qui se louent sur Airbnb ici, c'est les chambres. D'accord Alors, avant de, jouer, avant de mettre votre annonce sur Airbnb, je vous invite à aller sur Airbnb, chercher les maisons qui se louent sur Airbnb. À quoi ressemblent les maisons qui se louent sur Airbnb D'accord D'abord, ça vous permet de vous inspirer des prix. Et, 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 et aussi savoir à quoi ressemblent les maisons qui se louent sur Airbnb, d'accord, dans votre localité. On va chercher sur Abidjan. Voici à quoi ressemblent les maisons sur Abidjan. Ok, les maisons qui se louent sur Airbnb sur Abidjan. On dit que à Abidjan, il y a plus de 1000 logements sur Abidjan. Ok. Alors, toujours la carte. Vous voyez ici la carte. Ça, c'est la zone géographique sur laquelle se trouvent ces maisons sur Airbnb. C'est 1000 maisons sur Airbnb. D'accord. Ça, c'est les chambres. Ok. Parce que généralement, les voyageurs, il y a d'autres qui cherchent une maison entière, c'est-à-dire un appartement entier. Il y a d'autres qui cherchent uniquement des chambres, d'autres cherchent des ranges. Ok, ça dépend de la zone géographique. Ok, ici, ça c'est une chambre, c'est des chambres simples, ok, dans des, des chambres dans des appartements. Ok, ici on dit chambre d'autres. Vous voyez ici, ça c'est les chambres. 
d'autres. Les chambres d'hôtes sont généralement parfois des chambres entières ou bien des chambres partagées. C'est-à-dire que tu es dans ta chambre, tu dors, tu dors là-bas et tu reçois aussi un voyageur qui va dormir avec toi dans ta chambre. C'est un peu comme ça, ok Voilà, en fait, c'est pas un peu comme ça, c'est exactement comme ça même, d'accord Maintenant, on va aller sur Casablanca, ok Toujours pour vous montrer que c'est possible de faire ça partout, partout dans le monde, partout où vous partez. Et que vous avez besoin de réserver une maison pour dormir, au lieu d'aller dans un hôtel, vous pouvez aller sur Airbnb. Airbnb est super pratique, ok Voilà, on va aller sur Casablanca, Casablanca. Toujours la carte s'affiche, vous voyez, ça c'est la zone géographique sur laquelle se trouvent les maisons et ça c'est les maisons et okay? les images, à vous de chercher et, et voir ce qui vous convient, ok, il y a même des gens qui louent des piscines, vous avez des chambres, ok, voilà, ça c'est chambre d'hôtes, c'est une maison, les riades, quand on dit les riades, et donc, euh, partons du principe que c'est une chambre que nous avons sur Airbnb. Qu'est-ce qu'on va faire C'est d'aller sur la barre de recherche Airbnb et chercher la localité. Ok Votre localité. Et s'inspirer de ce qui, ce qui marche déjà. N'essayez pas d'inventer la roue. D'accord Voilà. Donc, on a cherché trois pays. Casablanca, Abidjan, Conakry. À vous de chercher votre localité sur Airbnb. Ça, partout, il y en a partout. Il y a Airbnb partout, partout dans le monde. Ok. Alors, ici maintenant, on va aller aussi. Je vais vous faire visiter la partie haute. Ok, la partie haute de Airbnb. Pour vous, par exemple, qui veut louer votre maison sur Airbnb, c'est ici. C'est ici. D'accord. Nous sommes sur l'accueil. Le calendrier. le calendrier vous sert à quoi Le calendrier vous sert à bloquer des dates dont vous n'êtes pas disponible. Imaginez que euh, vous avez quelques jours dont vous, vous n'êtes pas disponible pour recevoir des voyageurs. Vous pouvez venir ici bloquer ces dates-là. Pour empêcher que, pour faire en sorte que quelqu'un ne puisse pas réserver votre maison dans ces dates. Ok Voilà. Ici, c'est annonce ça c'est tous les annonces que vous avez sur votre compte Airbnb comme vous pouvez le remarquer ici mon annonce là est publiée il est visible sur Airbnb celui-là est en cours de création celui-là aussi la même chose celui-là aussi la même chose non celui-là il est en hein, les masques c'est moi qui l'a masqué Alors, voilà j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes en celui-là et que la chambre n'est pas actuellement disponible avec moi en fait ce compte là c'est un compte du coup J'utilise ce compte pour faire une analyse de marché, pour savoir est-ce que dans cette localité il y a de demandes sur Airbnb, d'accord S'il y a eu des demandes, s'il y, y a la demande maintenant, qu'est-ce que je fais Je vais sur, j'essaie je, de trouver une chambre ou un appartement dans cette localité et le publier sur euh, mon compte principal Airbnb. Ce compte là sert uniquement à faire une étude de marché. Vous allez voir tout à l'heure. Ça c'est les messages. Cette partie, c'est ici que Airbnb m'envoie du message. Airbnb et les voyageurs. D'accord On va voir ici. Celui-là, il a voulu réserver pour 3 jours à 27 dollars. Comme je vous le disais tantôt, c'est un contest. Donc, c'est pas. Je ne vais pas accepter de voyageur ici. Parce que de toute façon, je n'ai même pas les maisons en question. Celui-là, il a voulu réserver pour 11 jours à 102 dollars. Ok Celui-là aussi, il a voulu réserver. Enfin, le montant ne s'affiche pas. En tout cas, c'est pour 2 jours. Celui-là aussi, c'est une nuit, un jour pour, pour, pour 9 dollars. Mon ordinateur est déchargé. Alors, celle-là, c'est une femme, Roxane, pour 9 nuits à, à, 1000, à, à 1275 grammes. Okay? C'est l'assistant de euh, Airbnb, Airbnb support, ok Voilà, comme je vous le disais, 
parte de baixo, que são os três 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 que são os créer une nouvelle annonce créer une nouvelle annonce d'accord vous cliquez là dessus vous suivez les étapes d'accord commencer sur airbnb c'est facile parlez nous de votre logement faites en sorte que faites en sorte de vous démarquer déterminer et ou déterminer et publier ok voilà donc vous, vous cliquez sur commencer vous suivez les étapes ok vous suivez les étapes jusqu'à la fin et donnez toujours des bonnes informations et des photos qui sont attractives d'accord surtout rangez bien la chambre ayez une chambre qui est bien propre si vous avez une chambre un appartement une villa gardez toujours eh, le logement propre bien entretenu et bien rangé d'accord vous n'êtes pas obligé d'avoir un logement qui est parfait bien fait non ce que vous avez vous pouvez le louer sur airbnb ok il suffit de bien ranger et rendre le lieu propre d'accord alors quand je dis que en tant qu'étudiant ou diplômé sans emploi vous pouvez gagner de l'argent sur airbnb c'est possible comme vous pouvez le voir dans cette vidéo c'est bien possible ok tout ce que vous avez à faire c'est de louer votre chambre dans laquelle vous dormez aujourd'hui sur airbnb ok et comment le faire pour dormir après avoir loué votre chambre vous pouvez aller dormir chez un ami une connaissance surtout en afrique il y a, il y a beaucoup de solidarité donc quelqu'un peut tu peux aller dormir chez un ami une connaissance comme ça voir voilà et quand tu loues ta maison sur airbnb et que imaginons que tu loues ta maison à 10 000 francs cfa ou à 100 000 francs guinéens ou 200 000 francs guinéens par mois enfin par jour ok au bout de 20 jours si par exemple tu as 20 jours du mois pendant trois mois, ça fait combien Pour quelqu'un qui loue à 10 000 francs CFA, pendant trois mois, ça fait combien Ça fait 600 000 francs CFA. C'est 600 000 francs CFA là. Ça peut vous permettre d'aller prendre une autre maison en location ailleurs, toujours dans votre localité, et le mettre sur Airbnb. Si vous avez 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, ça vous rapporte combien par mois Et c'est une belle opportunité de commencer l'entrepreneuriat. D'accord Je vous conseille vivement à commencer par là. Si vous n'avez pas d'investissement, si vous n'avez pas de moyens pour faire des investissements immobiliers, commencez par là. C'est une très bonne chose et c'est une très bonne manière. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Ok C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée, dépendamment de votre zone géographique. Merci.